Throughout the Indonesian archipelago exists a weapon shrouded in mystery, the Chris. Forged with iconic curves, intricate designs, and blessed through sacred rituals earning its perceived magical abilities. As a spiritual dagger, the Chris is said to offer its owner protection and prosperity, but there are also myths of more powerful evil swords that can enchant and even kill at a distance. The Chris recognized today originated in East Java in the mid 14th century. Chris owners were disarmed and the craft of foraging them was banned during the Dutch colonial rule, eventually being lost on the island of Bali. Dro Manku Pande Ketut Mudra is famed for bringing back the skill of Chris forging to Bali, requiring both spiritual enlightenment and artistry. Kalau dari segi filosofinya itu power itu adalah kekuatan. Kita terdiri dari tiga golongan alam semesta, api, air, udara. Keris terdiri dari tiga logam. Kalau pakai dua bahan besi dan baja, berarti seperti binatang hidup kita tidak ada power. Kalau tanpa pamor, berarti tidak kuat. Pamor itu adalah power. This pattern is a relic of past techniques before modern day smelting. Various metals like steel, nickel, and even minerals from meteors are folded into each other in combinations of three, signifying the three elements of life, fire, water, and air, creating a kaleidoscope of color that runs along the blade. This pattern is what distinguishes replicas from the authentic Chris. Without it, a blade can't hold powerful enchantments, whether good or evil. Kalau semasa saya hidup, orang yang datang ke sini semua mau minta uh, sebuah pusaka itu kontaknya ke positif. Kalau keris berperang kan tak mungkin. Sudah ada bedil, sudah ada bom, sudah ada granat, tak mungkin. Saya bikin keris supaya kuatnya seperti itu pakai perang. Ada juga sih orang minta sama saya yang seperti itu. Maka saya sarankan ini saya buatkan kamu keris. Sekarang keris ini Anda sendiri membuatnya seperti itu. Jangan minta sama saya. After a Chris is forged, it starts off neutral. Through rituals like this one, protective spirits are believed to possess the sword's owner and then move into the blade. Sem puji itu kan enggak tahu mau dihidupkan lewat apa keris itu. Apa dia mau dihidupkan lewat positif atau negatif. Kalau positif seperti ke Tuhan. Kalau dia menghidupkan lewat negatif Dia akan membawa keris itu ke kuburan. Nanti orang yang membawa keris itu ke kuburan itu didatangi dia, didatangi oleh roh-roh halus ya. Maulah roh halus itu masuk ke keris itu. Kemauannya dia sendiri. Keris bisa menghilangkan diri. Kalau sudah pegang ini, mel bisa hilang di mana dia. Ada keris pakai melarikan perempuan yang tidak senang sama kita, kita mau kawin sama dia, ada keris untuk itu. Dia tidak senang bawa keris ini, otomatis dia mau. Itu ada. Maka kalau ingin seperti itu, silahkan. Kamu sendiri menghidupkan, bukan saya. Kalau sekarang saya tugas menghidupkan kepada positif yang menuju Tuhan, Dharma dia. Recognized by UNESCO in 2005 as an intangible cultural heritage of humanity, the Chris is known for its iconic aesthetics, where the hilt, blade, and sheath are individual works of art. Daggers made by master swordsmith Ketut Mudra cost a minimum of 500 US dollars, and their price can increase dramatically depending on the metal used and the complexity of design. 
The blade's distinct waves are not just cosmetic, but also hold past cultural significance regarding the owner's place in society. Karena pada zaman dulu sang raja membagikan uh, golongan orang masing-masing dengan senjata. Kalau Arya pandai lu lima, kalau dia satria berperang lu tujuh, kalau dia uh, Brahmana seorang Wijati lu sembilan, kalau sang raja lu sebelas. The crafting of the kris is an ancient mandate given to the pande, a clan practicing their ancestral profession as metalsmiths for generations. Pada zaman penjajahan Belanda, kita warga pande semuanya dikat dilarang oleh Belanda membikin kris lagi. Para leluhur kita, pejuang kita dulu perangnya pakai kris dan tombak. Bisa menjaga diri dengan musuh dan sampai ke kontak spiritualnya. Nah itu mungkin tidak boleh lagi bikin keris cuma hanya bisa membuat perabot-perabot rumah tangga. Karena 170 tahun sudah berlalu, maka bapak pun tidak tahu mengenal hal itu, apalagi saya. Advised by foreign collector of Chris Blades. Ketut Mudra traveled to Java where Chris forging was still practiced. There, he reclaimed the lost skill from neighboring Pandey for the island of Bali. Nah, dari sanalah baru tahu. Kalau identitas saya adalah seorang Pandey besi, dari turun temurun sudah ada. Sehingga hasilnya selama 20 hari bisa membentuk suatu wilahan keris yang sudah mirip 80% dengan keris Bali. Jadi kan tidak lama, mungkin karena apa? Karena taksu daripada leluhur kita dulu memberikan sesuatu terhadap diri kita, kita akan cepat sekarang berjalan 20 tahun sudah berhasil menemukan apa sebenarnya sebuah pusaka uh, disebut keris Bali itu punya makna atau filosofi yang luar biasa. Although the Chris is still created using traditional techniques, modern tools have been adopted to speed up the process in recent times. Seperti dulu alat yang dipakai itu kan dulu cuma sederhana. Kayak seperti pembakaran tumpuk api itu masih menggunakan uh, batang kelapa. Sekarang sudah ada blower. Untuk angin sudah tak canggih lagi. Terus Dulu pakai kikir tangan, sekarang sudah canggih pakai gerinda. Dulu pakai bor, bor dari tali. Sekarang sudah pakai mesin bor, pakai listrik. Itulah kecanggihan sekarang. Maka alat-alat yang dulu itu masih tetap saya lestarikan. Udah sama, sudah rusak, bisa saya biarin. Daripada saya jual, lebih baik dia rusak, termakan usia. The Chris is getting newfound global recognition, with the Balinese Pandey reviving their once lost sword making skills. For the Chris master Ketut Mudra, the continuation of this craft in his own family is still in question. Untuk harapan saya, kalau mau anak-anak keponakan, cucu-cucu, ya agar tetaplah di Prapen. Itu harapan saya, begitu harapan yang paling mulia ada. Karena semua sudah modern, larinya semua kerja-kerjanya ya ada di pariwisata. Yang penting pakai sepatu enak, dapat gaji. Kalau yang sekarang sudah mulai, generasi-generasi muda itu sudah tahu dia. Banyak yang beli-beli kris pecalang itu kan, bahwa ini kesembahyang ke pura itu kan. Biar kelihatan beri bawa di hadapan. Kalau masih muda itu kan, biasanya kalau yang masih muda itu senang dia. Apa itu semestinya keris yang kita diwarisi oleh leluhur kita? Kalau belum tahu dengan maknanya, bertanya kepada seorang empu keris. 
akan mendapat uh, suatu bimbingan atau permasalahan. Dulu kita tidak mengenal keris, sekarang mengenal keris ada warisan dari leluhur supaya tahu filosofi dan apa kegunaannya. Nah, supaya ini tidak hilang semuanya, melalui saya menghimbau terhadap semua warga atau manusia yang ada di tanah bumi ini. Maka seharusnya tahu, mari bersama-sama belajar.